how to visualize an atom or a molecule and the okay, atom gani molecule gani manam chuse vidhanam ela undali anadi telusukundam ante dan ardham entante manaku books lo edaina molecule gurinchi cheppinappudu either molecular formula istharu lekapothe ball and stick model type untundi konni saarlu meer ituvanti picture like surface lante picture kuda chuse untundi book lo dan actual ardham enti ante manam ardham chesukovalsi vidhanam enti ee examples use chesi మిగిలిన మాలిక్యూల్స్ ని మనం ఎలా విజువలైజ్ చేయగలం ఈ విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం ఒకటి ఒక మాలిక్యూల్ గురించి తెలు దాని యాక్చువల్ త్రీ డి స్ట్రక్చర్ కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు మనం ప్రిడిక్ట్ అంటే మన బ్రెయిన్ కి ఉన్న ఏకైక అద్భుతమైన క్యాపబిలిటీ ఏంటంటే మనం ఇమాజిన్ చేసుకోగలం అంటే ఇది చూపించగానే మన బాడీ మన బ్రెయిన్ ఆటోమేటిక్ గా దీని వెనుకున్న ప్రిన్సిపల్స్ తెలిసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఈ త్రీ డిమెన్షనల్ పిక్చర్ అనేది ఇమాజిన్ చేసుకోగలదు దీని వెనక ఉన్న ప్రిన్సిపల్స్ తెలియగానే ఈ సర్ఫేస్ ప్రాపర్టీస్ ని కూడా మనం ఇమాజిన్ చేయగలం అంటే ప్రీ క్యాలి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోగలం అనమాట మన బ్రెయిన్ దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఒక మాలిక్యూల్ ఆర్ ఇట్స్ ఫార్ములా ఇవ్వగానే త్రీ డి స్ట్రక్చర్ త్రీ డి స్ట్రక్చర్ ద్వారా వచ్చే ప్రాపర్టీస్ ని వీటి ఫిజికోకెమికల్ ప్రాపర్టీస్ లైక్ పొలారిటీ యాసిడ్ బేస్ స్ట్రెంగ్ ఇట్లాంటివన్నీ మనం గెస్ట్ చేయగలం అండ్ ఒక మాలిక్యూల్ మనం చూపించినప్పుడు ఏ పార్ట్ పోలార్ గా ఉంది ఏ పార్ట్ నాన్ పోలార్ అన్నది కూడా చాలా ఈజీగా మనం డిటెక్ట్ చేయగలం ఈ నాలెడ్జ్ అన్నప్పుడు సో ఐ ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ అన్ అటెంప్ట్ టు సింప్లిఫై ది థింగ్స్ ఒకసారి చూద్దాం అంటే ఒక యాటమ్ ని మనం చూడాలనుకోండి యాటమ్ ని చూడాలి అనుకుంటే యాటమ్ కి దగ్గరగా వెళ్ళాలి దగ్గరగా వెళ్ళినప్పుడు యాటమ్ ఎలా కనిపిస్తుంది మనకు యాటమ్ లోపల ఒక న్యూక్లియస్ దాని చుట్టూర ఎలక్ట్రాన్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి అనేది మనకు బోర్స్ అటమిక్ మోడల్ ద్వారా తెలుస్తుంది అంటే మనకు బుక్స్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే టూ డైమెన్షనల్ పిక్చర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఎస్ ఆర్బిటాల్ అంటే ఏంటో ఇది మనకు వన్ ఎస్ టూ ఎస్ ఇది వన్ ఎస్ టూ ఎస్ త్రీ ఎస్ అంటే కాన్సన్ట్రేట్ స్పియర్స్ కింద ఉంటాయి ఇది అంటే ఈ ఎస్ అంటే సో ఇక్కడ చూడండి ఎలక్ట్రాన్స్ న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి అది ఎట్లా ఒక స్పియర్ లాగా అంటే చుట్టూర తిరుగుతూ ఉంటాయి ఏదో ఒక సైడ్ కాకుండా సో ఓవరాల్ ఏరియా ఇన్ విచ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ స్పిన్నింగ్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే ఒక స్పియర్ లా వస్తుంది అంటే కాన్సన్ట్రేట్ స్పియర్ లా వస్తుంది ఇదే మీరు టూ ఎస్ ఆర్బిటాల్ దగ్గరకు వచ్చారనుకోండి వన్ ఎస్ లో రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి దాని పైనే ఇంకొక రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ తిరుగుతున్నాయి సో ఈ ఫస్ట్ వన్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ తర్వాత టూ ఎస్ ఆర్బిటాల్ అంటే వన్ ఎస్ పైన టూ ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఉంది రెండింటి మధ్య చిన్న గ్యాప్ ఉంటుంది అంటే సో దట్ సెపరేట్స్ ద టూ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇప్పుడు మీరు త్రీ ఎస్ కూడా యాడ్ చేశారు అనుకోండి లెట్స్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఫోకసింగ్ ఓన్లీ ఆన్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ వన్ ఎస్ టూ ఎస్ వచ్చిన తర్వాత టూ పి ఆర్బిటాల్ వస్తుంది టూ పి తర్వాత త్రీ ఎస్ ఆర్బిటాల్ వస్తుంది బట్ మన సింపుల్ సిటీ కోసం ఓన్లీ త్రీ ఎస్ అంటే ఏంటి చూసారా ఇట్లా అంటే నేను ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ని చాలా 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 స్లోగా మూవ్ చేస్తున్నాను ఈ డాట్స్ అనేవి ఎలక్ట్రాన్స్ అనుకోండి ఇది ఇఫ్ ఇట్ మూవ్స్ విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ మూవ్స్ విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ అ వెరీ వెరీ ర్యాండమైజ్డ్ మేనర్ మీరు అప్పుడు ఊహించుకోండి మధ్యలోనేమో చిన్న బల్బ్ లా ఉంటుంది దానిపైన ఇంకొక కాన్సన్ట్రేట్ బల్బ్ స్పియర్ దానిపైన ఇంకొక కాన్సన్ట్రేట్ స్పియర్ ఇట్లా వస్తుంది అనమాట అర్థమైందా నెక్స్ట్ చూద్దాం పి ఆర్బిటాల్ నేను ఇక్కడ పిఎక్స్ ఆర్బిటాల్ ఒకటి చూపిస్తున్నాను అంటే మధ్యలో న్యూక్లియస్ ఉంది అటు ఇటు ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ఫైండింగ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ మోర్ ఆన్ ఈదర్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్ న్యూక్లియస్ సారీ న్యూక్లియస్ అనేసరికి న్యూక్లియస్ కి లెఫ్ట్ రైట్ ఉంటుంది టాప్ బాటమ్ ఉంటుంది ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ ఆర్ ఎక్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్ y axis and z axis itla x axis untundi y axis untundi z axis untundi ee mood side lo nenu only x axis varaku chupistunanu ide same movement when it happens um, vertically or when it happens in a longitudinal manner so in in all these cases you can imagine the way how electrons are uh, uh, spinning around the nucleus ipudu venni kalipi మనకు అసలు కార్బన్ యాటమ్ అనేది ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం కార్బన్ లో సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సో వన్ ఎస్ టూ 
టూ ఎస్ టూ టూ పీ టూ ఎందుకంటే పీ ఆర్బిటల్ లో మీకు రెండు లోబ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి నేను టూ డాట్స్ కింద చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం so when all the electrons are moving it's a very 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 slow motion picture but imagine the dots moving with the speed of light okay manaku idemi kanipinchadu but oka pedda light ray kinda kanipinchu avakasam undi this is actually what is carbon atom ee electrons anevi eppudu aagavu they will never stay calm or uh, they cannot be located at any point the heisenberg uncertainty principle prakaram so electron behaves as a light as well as a uh, particle wave or as, a, as well as a particle so even when they are being bonded adanamata idi dynamic picture next mana uh, organic chemistry lo chemical bonding anedi nerchukundam chemical bonding nerchukune tappudu కెమికల్ బాండ్ అండ్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఒకనొక థీరీ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థీరీ ఈ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థీరీలో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఒకదానికి ఒకటి ఎట్లా కప్పుల్ అవుతాయి తర్వాత ఒక బాండ్ కి స్టెబిలిటీ అనేది ఎలా వస్తుంది అన్స్టేబుల్ అనేది ఎప్పుడు అవుతుంది ఈ విషయాల గురించి పూర్తి స్థాయి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది చాలా డిపెండబుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనమాట మనకు బుక్స్ లో కనిపించే పిక్చర్స్ ఇవి డాటమిక్ ఆర్బిటల్స్ అనేవి ఇట్లా ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ పి ఆర్బిటల్ చూపించారు పిఆర్ బిడ్డల్ లో టూ లోబ్స్ ఉంటాయి మనకు టూ లోబ్స్ ఉన్నా ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఒకటే ఎందుకంటే బాండింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసే ఎలక్ట్రాన్ ఒకటే కాబట్టి ఈ ఆటమ్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఈ ఆటమ్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ వస్తుంది వచ్చేటప్పుడు ఇందులో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఒక లోబ్ లో ఇందులో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఒక లోబ్ లో ఉంటుంది సో సెకండ్ లోబ్ ఏమంటారు అది ఎంటీ ఆర్బిటల్ అది దాన్ని యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటల్ అంటాం మామూలుగా బాండింగ్ ఆర్బిటల్స్ అయితే ఓకే దిస్ ఈస్ ఎంటీ ఆర్బిటల్ దిస్ ఈస్ ద ఫిల్డ్ ఆర్బిటల్ బట్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది అంటే మన ఇంట్లో రెండు గదులు ఉన్నాయి అనుకోండి ఒక గదిలో మనం ఉంటే రెండో గది ఏమవుతుంది ఖాళీ అవుతుంది సో మనకు కావాల్సినప్పుడు ఈ గదిలోకి వెళ్తాం లేకపోతే ఈ రూమ్ లోకి వెళ్తాం సో అట్లా అనమాట సో ఇట్ కెన్ మూవ్ ఇన్ ఎనీ డైరెక్షన్ దెర్ ఇస్ నో రెస్ట్రిక్షన్ ఫర్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు ద అదర్ ప్లేస్ ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే బాండింగ్ అయిన తర్వాత కూడా రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ఎయిదర్ ఈ రొట్టు న్యూక్లియాయి మధ్యన ఉండొచ్చు లేదా కాసేపు అంటే ఇది బాండింగ్ రీజన్ ఇందులో ఉండి ఒక ఎలక్ట్రాన్ కాసేపు పక్క రూమ్ లోకి వెళ్ళొచ్చు ఇది అనమాట దిస్ ఈస్ యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటర్ అంటే ఒకటేమో ఎలక్ట్రాన్ బాండింగ్ రీజియన్ లోనే ఉంది రెండవ ఎలక్ట్రాన్ మాత్రం యాంటీ బాండింగ్ రీజియన్ లోకి వెళ్ళింది అంటే ఫాస్ట్ గా తిరుగుతూ వెళ్తూ ఉంది అనమాట సో దీన్ని ఎలా విజువలైజ్ చేసుకోవాలి ఒకసారి చూద్దాం ఈ పైన ఉన్నది బాండింగ్ రీజన్ లో మాత్రమే ఉందనమాట ఇక్కడ చూసారా కాసేపు ఇలా తిరుగుతూ కాసేపు ఇటువైపు కాసేపు ఇటువైపు దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ యాంటీ బాండింగ్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఎ కెమికల్ బాండ్ మనకు ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక ఈ రొట్టు న్యూక్లియర్ మధ్యలోనే ఎక్కువసేపు ఉన్నాయనుకోండి ఉన్నట్లయితే ఆ బాండ్ చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ అనమాట కానీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి అస్తమానం యాంటీ బాండింగ్ రీజన్స్ లోకి వెళ్తున్నప్పుడు దెర్ ఈస్ సో మచ్ ఆఫ్ అన్స్టెబిలిటీ రిమైనింగ్ ఇన్ సైడ్ ద మాలిక్యూల్ ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి పెయిరప్ అయిన తర్వాత పెయిరప్ అయిన తర్వాత మాలిక్యూల్ కి స్టెబిలిటీ రావాలి బికాస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లూజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే బాండింగ్ ఎనర్జీ అంటాం మనం అది బట్ కొన్ని బాండ్స్ ఏంటంటే హైలీ అన్స్టేబుల్ గా ఉంటాయి అనమాట వాటిలో మనం ఈ అటమిక్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎక్కువ సేపు యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటల్ లో స్పెండ్ చేస్తుంటాయి ఇవి యాక్చువల్ గా మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థీరీలో క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా చేసి కనుక్కోవచ్చు మీకు ఇప్పుడు ఇది ఎలా విజువలైజ్ చేసుకోవాలన్నది అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇది పోలరైజేషన్ మీరు చూసే ఉంటారు పోలార్ బాండ్ అని అంటే ఒక కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత చూసారు ఇక్కడ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎక్కువ సేపు ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీ ఎక్కువ ఉన్న యాటమ్ దగ్గర స్పెండ్ చేస్తుంది స్పెండ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు పోలరైజేషన్ ఆఫ్ ద చార్జ్ అనేది అవుతుంది పోలరైజేషన్ ఆఫ్ ద చార్జ్ అంటే ఒక యాటమ్ దగ్గర ఉన్న ఇది కంట్రిబ్యూట్ చేసిన ఎలక్ట్రాన్ దీని దగ్గర ఉండదు అది వెళ్ళి సెకండ్ యాటమ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీ ఎక్కువ ఉన్న యాటమ్ దగ్గర ఎక్కువ సేపు స్పెండ్ చేస్తుంది చేసిన
ఈ ఆటమ్ కి ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ దొరుకుతుంది దీనికి దొరకదు సో అట్లా బాండ్ అనేది పాలరైజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇట్లా చూసినప్పుడు మనకు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి బికాస్ వెన్ ఎ కెమికల్ బాండ్ ఈజ్ ఫామ్ లైక్ ఎస్పెషల్లీ కోవల్ అండ్ బాండ్ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఆ రెండింటిని తాడుపెట్టి ఎవరు కట్టరు ఆ రెండు రెండు స్టేబుల్ గా బాండ్ అయిపోయి ఉండవు ఇది ఇట్స్ అ డైనమిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేర్ బోత్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ కపుల్డ్ వయా స్పిన్ ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్స్ రెండు నెగిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ నెగిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ అన్నప్పుడు రిపెల్ అవ్వాలి రెండు ఒకదాని ఒకటి అట్రాక్ట్ అవ్వకూడదు కదా బట్ హౌ దే ఆర్ జాయినింగ్ ఆర్ టుగెదర్ అవి ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఛార్జ్ కాబట్టి మూవింగ్ ఛార్జ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎప్పుడు కదులుతూనే ఉంటుంది ఈ మూవింగ్ ఛార్జ్ అనేది మ్యాగ్నటిజం ని ఇండ్యూస్ చేస్తుంది అందుకని ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది లైక్ స్పిన్ అవుతుంది అనుకోండి అది క్లాక్ వైజ్ స్పిన్ అయితే ఒక పోల్ వస్తుంది మ్యాగ్నటిక్ పోల్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళినట్లయితే ఇంకొక పోల్ వస్తుంది సో ఇట్లాంటి టూ మ్యాగ్నెట్స్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు స్పిన్ స్పిన్ కపులింగ్ అంటాం మనం స్పిన్ కపుల్ అవుతుంది స్పిన్ ద్వారా కపుల్ అవుతుంది కపుల్ అయినా కూడా అవి రెండు తిరుగుతూనే ఉంటాయి సో అందుకని కావల్ అండ్ బాండ్ అనేది ఒక డైనమిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటాయి ఇన్ఫాక్ట్ కావల్ అండ్ బాండ్ సిగ్మా అవ్వచ్చు పై బాండ్ అవ్వచ్చు ఇది డైనమిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఈజ్ దర్ సో ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ తిరుగుతున్నాయి కాబట్టి బోత్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిజం యొక్క ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంటుంది అందుకనే ఛార్జ్ డెన్సిటీ కానీ మ్యాగ్నెటిజం యొక్క ఎఫెక్ట్ కానీ త్రూ స్పేస్ వెళ్తుంది అందుకనే కొంత దూరం వెళ్ కొంత దూరం వరకు ఇది యాక్సెసబుల్ ఏరియా అంటా అనమాట యాక్సెసబుల్ ఏరియా ఆర్ మాలిక్యులర్ వాల్యూమ్ అనేది ఈ కాన్సెప్ట్ ద్వారా వస్తుంది ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకున్నారనుకోండి దాని చుట్టుపక్కల ఆ ఉన్న ఏరియాలో దాని యొక్క మ్యాగ్నెటిజం యొక్క స్ట్రెంగ్త్ చాలా చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటుంది దానివల్ల వేరే ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ మ్యాగ్నటైజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైనా ఉన్నట్లయితే ఆ ఏరియాలోకి రావడం రాకపోవడం అంటే రావడం రాకపోవడం అనే అనే లక్షణాలు అనేవి ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాయి రెండవది ఈ కోవలెంట్ బాండ్ అనేది ఈ ఎస్పెషల్లీ ఈ సిచ్యువేషన్ మీరు చూసినట్లయితే ఈ యాటమ్ బికాస్ టూ న్యూక్లియస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇది ఒక యాటమ్ ఇది ఒక యాటమ్ ఈ యాటమ్ కనుక రొటేట్ అవుతుంది అనుకోండి రొటేట్ అవుతున్నంత మాత్రాన ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క కపుల్ అయ్యే విధానం కానీ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క డెన్సిటీ కానీ ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ ఉండదు ఏ విధమైన ఎఫెక్ట్ ఉండదు సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఇది లెటెస్ రెండు కార్బన్స్ అనుకోండి ఇది ఈథేన్ ఇది కార్బన్ కార్బన్ సింగిల్ బాండ్ ఫామ్ అయింది అనుకోండి ఈ యాటమ్ అనేది రొటేట్ అవుతున్నా బికాస్ హీ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ కార్బన్ ఐటమ్స్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ సింప్లీ డాన్సింగ్ సో వాటి డాన్స్ సీక్వెన్స్ కి ఈ రొటేషన్ అనేది ఎటువంటి ఇబ్బంది కలిగించడు అందువల్ల ఈ సి సింగిల్ బాండ్ సి అనేది మనం రొటేటబుల్ బాండ్ అంటాం ఓకే కన్ఫర్మేషనల్ ఐసోమరిజం అనే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట సో ఆ ఈ మాలిక్యులర్ వాల్యూమ్ అనేది పెద్దగా చూసినట్లయితే అంటే పెద్ద మాలిక్యూల్ కి అప్లై చేసినట్లయితే మీరు ఇది ఒక ప్రోటీన్ చూసారా ఇంత ఈ సర్ఫేస్ ఇదంతా వచ్చింది తర్వాత కొన్ని చోట్ల ఏమో ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ తర్వాత ఈ గ్రే కలర్ రీజన్ అంతా మనకు లిపోఫిలిక్ రీజన్ అనమాట అంటే మనం విజువలైజ్ చేసుకోగలిగినప్పుడు డిఫరెంట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ అంటే ప్రోటీన్ అని కానీ ఇది పెప్టైడ్ బాండ్స్ ఉండే రీజన్ అవి పోలార్ ఇది మేబీ ఎలనిన్ లైసిన్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు సైడ్ చైన్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ లిపోఫిలిక్ రీజియన్ ఇది కంప్యూటర్ జనరేట్ చేసిన పిక్చరే కానీ మనం ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్ చూడగానే మనకు ఇట్లాంటి పిక్చర్ కనిపిస్తుంది అనమాట అది విజువలైజ్ చేసుకోవడం అంటే అంటే మాలిక్యూల్ చూడగానే మనం జస్ట్ ఒక బాల్ అండ్ స్టిక్ మోడల్ కిందనో లేకపోతే మాలిక్యులర్ ఫార్ములా కిందనో కాదు త్రీ డైమెన్షనల్ పిక్చర్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ మనం చూడగలగాలి దాని ప్రాపర్టీస్ ని చూడగలగాలి మనకు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనే దాని మీద అది ఎంత డైనమిక్ గా ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ షేరింగ్ అనేది ఎట్లా జరుగుతుంది ఈ కాన్సెప్ట్స్ మనం నేర్చుకున్నప్పుడు మీరు కూడా ఇట్లాంటి పిక్చర్ ని ఒక మాలిక్యూల్ చూడగానే తెచ్చుకోగలరు మీ మైండ్ లోకి అదే అర్థం చేసుకోవడం అంటే హలో ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ మీ అందరికి వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను 
ఈ సాజ్ మేన్ అంతా సింపుల్గా వీడియో చేయడానికి ట్రై చేశాను మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే మా నలుగురికి షేర్ చేయండి తర్వాత మీకు డౌట్స్ కానీ ఏమైనా వచ్చినట్లయితే కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి అండ్ విల్ మీట్ సూన్ ఇన్ అనదర్ వీడియో థ్యాంక్ యూ